எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு ஐயா கிட்ட கேள்வி பதில்கள் கேட்கலாம் எந்த டாபிக் பத்தி வேணாலும் முதல்ல கேள்விகள் கேட்கறது முதல்ல எனக்கு தான் நான் தான் கேட்க போறேன் கேள்வி கேட்டு ஆரம்பிக்க போறேன் நாம வந்து ஆன்மா கடவுள் இப்படி எல்லாம் நிறைய வச்சிருக்கிறோம் கடவுளை இது வரைக்கும் பார்த்தேன்னிட்டு யாருமே சொல்லலை சிலவங்க பார்த்தேன்னிட்டு சொல்லி உருவங்களை பார்த்தேன்னு சொல்றதும் கூட அது வேற ஏதோ ஒரு கான்செப்ட் இந்த மாதிரி கொண்டு வந்துடுறாங்க அது அப்சல்யூட் காட் இல்லை இந்த மாதிரி சொல்லிடுறாங்க ஆன்மா ஆன்மான்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் ஆன்மாவையும் பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க பட் இருந்தாலும் ஆன்மாவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க இறைவனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க அது ஏன் உண்மையில இது தேவைதானா அது நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு வந்து எந்த வகையில உதவியா இருக்கு இப்ப நம்ம கருத்துக்களை நம்ம பிலாசபிய புரிஞ்சுக்கிடுறதுக்கு ஆன்மாங்கிற கான்செப்ட் இறைவன்கிற கான்செப்ட் வந்து எந்த வகையில அது ரிலேட் ஆகுது ஆன்மா இறைவன் இது நாம என்ன சொல்ல வாரோம் அதுக்கு ஆன்மாங்கிற கான்செப்ட் எப்படி ரிலேட்டட் ஆகுது இறைவன்கிற கான்செப்ட் எப்படி ரிலேட்டட் ஆகுது இது நீங்க உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க அடுத்தவங்களும் நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க நீங்களே அத பத்தி பேசினது ரொம்ப சந்தோஷம் சரி இப்ப ஆன்மா அப்படிங்கும் போது ஆன்மாவை வந்து வேற எதை வச்சும் நம்ம அறிந்து கொள்ள முடியாது அப்படின்னு சொல்றீங்க அப்ப ஆன்மாவே ஆன்மாவாலதான் அறிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோங்க அப்ப நம்ம கிட்ட இத ஆன்மாவை புரிந்து கொள்வதற்காக நம்ம கிட்ட இறைவன் கொடுத்தது வந்து நம்மளுடைய தன்னுணர்வு மட்டும்தாங்க தன்னுணர்வுலதான் நாம நம்ம இந்த ஆன்மாவை புரிந்துக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் நினைக்கிறேங்க சரி இன்னொன்னுங்க நம்ம நீங்க சொன்னீங்க இந்த மாதிரி நம்ம இந்த மெய்ப்பொருள் புத்தகம் படிச்சேங்க அதுல வந்து நீங்க வந்து ஆன்மா அப்படின்ற அந்த சாப்டர்ல எழுதும் போது என்ன சொல்றீங்கன்னா நம்ம தூக்கத்துல வந்து கனவு காண்றதுங்கிறது வந்து நம்ம உள்ள போயிட்டு மேல பாக்குற மாதிரி அப்பவும் உங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது கடலுக்குள்ள போயிட்டு மேல பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தெரியும் நீங்க தண்ணி அடியில பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்றீங்க அது எனக்கு கொஞ்சம் அதுல எனக்கு கொஞ்சம் தெளிவு வேணுங்க அதை பத்தி நீங்க கொஞ்சம் பின்னால சொல்லுங்க வணக்கம் <laughs> 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 எனக்குது <laughs> 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 சரி தெரியுது ஆன்மா தெரியுதா உங்களுக்கு தெரியாது நம்ம எல்லாம் சொன்னதுனால தோணுது உங்களுக்கு தெரியுதா சொன்னதுனால சரி அவங்க சொன்னா பொய்யாவா சொல்லுவாங்க உண்மைதானே சொல்லுவாங்க பொய்யா சொல்லுவாங்க தோணுது சரி ஓகே ஓகே அதை கொஞ்சம் விளக்குது அதெல்லாம் இருக்கும் சரி பின்னாடி பண்ணுங்க நன்றி ஐயா ஆ ஓகே நன்றி ஐயா
ஐயா சாட்ல ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு சூரியன் சங்கர் அப்படிங்கிறவர் மனம் தாண்டிய நிலையில் ஆன்மா உள்ளதா ஐயா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அவரு என்கிட்ட கேக்குறாரு சரி அது கடைசியில சொல்லிடுவோம் சரி இப்ப நாம வந்து ஆன்மாவை மறுக்கல ஆன்மா இருக்குங்கிறது உண்மைதான் இறைவனை மறுக்கல இறைவன் இருக்கிறது உண்மைதான் அது எப்படி நம்ம கான்செப்டோட பொருந்துது எதுக்கு அதுக்கு ஒரு பிரஸ்தாவம் கொடுத்து எல்லாருமே பேசுறாங்க அப்படி பிரஸ்தாவம் கொடுத்து பேசுறவங்க வந்து நம்ம கான்செப்டை புறக்கணிச்சு பேசுறாங்களா அல்லது நம்ம கான்செப்டோட இணைச்சுதான் அவங்களும் சொல்றாங்களா அதுல கொஞ்சம் யாராவது சொல்லுங்க ஆதாரமா இருக்கு இந்த சக்கரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்மள ரொம்பவுமே குழப்பிடுறாங்க ஆனா ஐயா நீங்க வந்து சொல்லும் போது இது எல்லாமே வந்து நீங்க ஆன்மாவை வந்து அறியவே முடியாதம்மா அது வந்து தன்னுணர்வு ஆனா அந்த இயற்கை நிலையில இருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றதையும் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுங்க ஆனா நீங்க தெளிவா நீங்க திரும்ப திரும்ப சொல்றீங்க ஆன்மாவை அறிய முடியாது ஆன்மாவை ஆன்மாவை கொண்டுதான் அறிய முடியும் அப்படிங்கிறீங்க ஆன்மாவை கொண்டு ஆன்மாவே அறிகன்னு சொல்லி சாஸ்திரங்களே அப்படிதான் சொல்லுது இல்லைங்க நான் நினைக்கிறது என்னன்னா இப்ப இந்த தன்னுணர்வோடையே நாம இருந்திருந்து இந்த இயற்கை நிலையோடையே பழக பழக அது நமக்கு அது பிடிபடும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு எனக்கு தோன்றதுங்க சரி சரி ஆஹ் சரி நன்றிங்க ஐயா அது அறியறது யாரு ஆன்மா அறியறது யாரு ஐயா அவங்க நான் உடலும் அல்ல மனமும் அல்ல சரி மனதிற்கு ஆதாரமான ஆன்மா தான் அப்படின்னு சொல்றது எதுக்குன்னா நம்ம பொறுப்பை ஒப்படைக்கிறதுக்கு ஆன்மாவை அறிய முடியாது அது உணரதான் முடியும்னு சொல்றாங்க உணர்வு பொறுமாதான் அனைத்து உணர்வுகளும் உடல் உணர்வு தான் அவ்வளவுதான் என்னுடைய கருத்து வேற ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேளுங்க சரி ஓகேம்மா ஓகே நன்றி ஐயா நன்றி நன்றி சார் நினைச்சிருக்கோம்ங்கிறதுனால <laughs> அப்படிங்கிறது உண்மைதான் போய் கிடையாது ஆன்மாங்கிறதெல்லாம் உண்மைதான் இறைவன்கிறது உண்மைதான் அது வந்து எப்படி நம்ம ரிலேட்டட் ஆகுது நம்ம பிரச்சனைகளுக்கு கூட எப்படி ரிலேட்டட் ஆகுது சித்தேஸ்வரன் ஐயா நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் ஐயா வணக்கங்க ஐயா ஆஹ் வணக்கம் ஆமா அல்லாத்துக்கு வணக்கங்க 
ஐயா நீங்க சொன்னதுதாங்க ஐயா அதாவது ஒரு திரைப்படத்தை பாக்குறேங்க சரி திரை இருக்கும் போது திரைப்படம் தெரியாதுங்க திரைப்படம் ஓடும் போது திரை தெரியாது ஆனா திரை தான் பேசு திரை இருந்தா தான் இப்ப வாழ்க்கை அது போல அந்த இறைவன் வந்து நம்ம உணர முடியாது ஏன்னா அது அந்த படம் ஓடும் போது திரை தெரியாது அது மேல நம்ம வாழ்க்கை நடத்தும் போது ஆன்மா இல்லாத நம்ம வாழ்க்கை இல்ல அப்ப அந்த திரைங்கிற ஆன்மா தான் இறைவன் எல்லாம் சொல்றான் அது பேசு ஆனா அதை அறிவதற்கு வேலை இல்லைங்கிறத உங்களுடைய இது அதை அறியாம நம்ம மனசு உயிர் இதெல்லாம் அதனுடைய போக்குல நம்ம கரெக்ட் பண்றது தான் வாழ்க்கை ஆனா ஆன்மா அறியறது ஒண்ணு இல்லைங்கிறத என்னுடைய புரிதல் சரி நன்றி நன்றி அறிய முடியும் சரி எப்படி நாக்கு தான் இருக்கிறது தெரிய தான் இருக்கிறது தெரியாம இருக்குதோ அதே போல நம்முடைய உடல் எப்படி இருப்பது நம்முடைய ஆரோக்கியமான உடல் எப்படி இருப்பது தெரியாமல் இருக்கிறதோ அப்படி ஆன்மா நமக்குள் இருக்கிறது நம்முடைய அந்த ஆன்மாவின் வெளிப்பாடுதான் நமக்கு வருகின்ற அனைத்து எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் அந்த உணர்வுகளை எண்ணங்கள் இயற்கையா இயங்கி கொண்டிருக்கிற நம்ம அப்படியே நேச்சுரலா பிரவாகமா விட்டுறோம் ஐயா அதனால அது வந்து நமக்கு ஒத்து போது நம்முடைய புரிதல் சரி ஆன்மா அப்படிங்கறது நீங்க நம்ம நம்மளுடைய இதுல பாக்கும் போது அது ஒரு அறி உணர் நிலை அப்படின்னு சொல்லிருக்கீங்க இப்போ நாக்கினுடைய நிலை வந்து நமக்கு வந்து தெரியாம தான் இருக்கும் ஒரு இனிப்பாகட்டும் ஆகட்டும் நம்ம அதுல வைக்கும் போது சுவை என்னன்னு தெரியும் அதனுடைய உணர் சுவைய நம்மளால உணர முடியாது அதே போல கண்ணாடி இருக்கு அப்படின்னா இந்த கண்ணாடி வழியா எல்லாத்தையும் பாக்கலாம் கண்ணாடியினுடைய பக்கத்தை நம்மளால பார்க்க முடியாது இதுதான் நீங்க வந்து ஆன்மா அப்படின்னு நம்ம இதுல சொல்றோம் இந்த விஷயத்த தான் நம்ம இயற்கைன்னு சொல்றோம் இறைவனு சொல்றோம் நம்ம கான்செப்ட்ல முழு மனம்னு சொல்றது கூட இதுதான் ஐயா மத்தவங்க வந்து மத்த ஆன்மீக அமைப்புல எல்லாம் நாம இது வரைக்கும் பயணிச்சதுல எல்லாம் ஆன்மா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்றாங்க ஆனா அவங்க சொல்றதானா அப்படிங்கறது ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு தெரியாது அவங்க அத தெரிஞ்சிருக்காங்களா அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியாது இதனாலதான் சிங்கப்பூர் ராதாகிருஷ்ணன் சொல்லுங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் சொல்லுங்க நீங்க ஐயா ரொம்ப நன்றியா நீங்களே கூப்பிட்டீங்க ஆமா நீங்க வழக்கம் நீங்க சொல்றதுக்கு ஓடி வருவீங்க இன்னைக்கு வராம உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்களே சரி என்னதான் உங்களுக்கு தோன்றுறது சொல்லுங்க ஆமா ஆமா ஒரு மூமெண்ட்ல இருந்தேன் சரி அதனால நான் சரி லிசன் பண்ணிருந்தேன் சரி சரி உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தனா விட்டுருங்க இல்ல 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 பரவாயில்லையா கொஞ்சம் சண்டை சொல்லிடுறேன் ஆன்மான்றது வந்து நம்ம ஆன்மான்றது உண்மைதான் ஐயா ஆன்மாவதான்ாங்க அதே மாதிரி இயற்கைன்றது வந்து இறைவன்றது வந்து நம்ம நம்மளோட உணர்ச்சிகள் நம்மளோட எண்ணங்கள் எல்லாமே இயற்கையா வந்துகிட்டு இருக்கு தாட்ஸ் எல்லாமே 
அது ஆட்டோமேட்டிக் ப்ராசஸ்ல தான் வந்துட்டு இருக்கு அந்த இயற்கை வந்து இறைத்தன்மையா சொல்றோம் நம்ம அது நம்மளா கொண்டு வர்றது இல்ல சரி அந்த இயற்கையா வர்றதுனால அது ஒரு இறைத்தன்மையோட இருக்கு எனக்கு புரிஞ்ச மட்டும் வந்து ஆன்மாங்கிறது வந்து மனம் எண்ணங்களற்ற நிலையில் இருக்கிற மனம் தானாக இருப்பதுதான் ஆன்மா அதாவது பேஸ் நீங்க சொல்லுவீங்க இல்லையா நாக்கில் சுவை தெரியறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நிலையில இருக்கு சரி அது என்ன சுவை வந்தாலும் அது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் சோ அது மாதிரி ஆன்மாங்கிறது எண்ணங்களற்ற ஒரு நிலைமையில இருக்கிற தான் என்ற உணர்வு ஆன்மா சரி அதுல ஒவ்வொரு எக்ஸ்பிரஷனா வந்து வந்து இருந்துட்டு போகுது அதனாலதான் நம்ம வந்து சாதாரணமா இருக்கும்போது நீங்க இருக்கீங்களான்னு கேட்டா நம்ம ஆமா இருக்கணும்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கோவப்படும் போது யாரு கோவப்படும் போது நான் கோவப்படுகிறேன்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் கோபம் போன அப்புறமும் நான் இப்போ சாந்தம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றோம் இப்ப இந்த மூன்று நிலைகளிலும் தானாக அமைதியா இருப்பது ஆன்மா அதுக்குள்ள வந்து வந்து எக்ஸ்பிரஷன் ஆகி போறது நம்ம மனம் சரி இப்படிதான் புரிஞ்சிருக்கு ஐயா சரி நன்றிங்க ஐயா ஓகே சரி சரி நான் கொஞ்சம் பேசுறேன் அதுக்கப்புறம் பர்தரா கண்ணி பண்ணுவோம் இப்போ உதாரணமா நம்ம ஒரு நம்ம வீடு இருக்கு நம்ம வீட்டில் ஒரு ஒரு சின்ன வேலைக்காக நம்ம வீட்டை விட்டு வெளியே வந்துடுறோம் வீட்டில் சின்ன குழந்தை சும்மா ஓடி விளையாடக்கூடிய குழந்தை அதை விட்டுட்டு நம்ம வீட்டை விட்டு கொஞ்சம் வெளியே வந்துடும் ஏன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெளியே போயிட்டு வரணும்ன்ட்டு வெளியே வந்துடுறோம் அந்த குழந்தை என்ன பண்ணுச்சுன்னா கதவை உள்பக்கமா பூட்டிடுது என்ன நாம அது திறந்தா தான் நாம உள்ள போக முடியும் பார்த்தாங்கன்னா அங்கே வீட்டுக்குள்ள இருந்து தேவையில்லாம ஏதோ புகை வருது நாம அந்த குழந்தைய வெளியே கொண்டு வரணும் நாம என்ன சொன்னா அது வெளியே வரும் அது பொம்மை வச்சு ஏதோ விளையாடிட்டு இருக்கு இப்ப நாம என்ன பண்ணோம்னு சொன்னா அது என்ன கூப்பிட்டாலும் தரான்னு சொன்னா திறக்க மாட்டாங்க அது ஒரு பொம்மை நாம இன்னொரு அழகான ஒரு பொம்மையை காட்டினான்னு சொன்னா அந்த பொம்மையை வாங்குறதுக்கு அது கதவு திறந்து வெளிய வந்துடும் இப்ப இதுல என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம இதுலயுமே நம்ம ஆன்மாங்கிறது நம்முடைய பேஸ் வந்து ஆன்மா தான் ஆன்மா வச்சுதான் எல்லாமே இருக்கு ஆன்மாவில பிரச்சனை ஒண்ணும் கிடையாது ஆன்மா நல்லா தான் இருக்கு ஆனா ஆன்மாங்கிறதுல எங்க ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை ஆன்மா அறியணுங்கிறதெல்லாம் ஒண்ணும் முக்கியமும் கிடையாது என்ன பிரச்சனை சொன்னா நம்முடைய மனசு தான் இங்க பிரச்சனை இந்த மனசுல இருந்து நாம வெளியே வரணும் மனதனுடைய பிரச்சனையில இருந்து நம்ம வெளியே வரணும் மனசு வந்து நம்மளை நல்லா வச்சுக்கிடுற மாதிரி நம்மள விளையாட்டு காட்டிக்கிட்டே இருக்கு அதுக்குள்ள லாக் ஆயிடுறோம் நம்ம இப்ப நம்ம அந்த லாக்ல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு என்ன ஒரு ஒரு நம்ம ஏதோ ஒரு நம்ம ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு பொருளை கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்து நம்ம அடையக்கூடிய ஒரு பொருளை காட்டுற மாதிரி காட்டி நம்மளை கொஞ்சம் இழுத்து கொண்டு வந்துடுறாங்க இப்ப நாம வந்து மேல்படியில காலை வைக்கணும்னு சொன்னா கீழ்படியில இருந்து காலை எடுத்தாதான் மேல்படிக்கு காலை வைக்க முடியும் கீழ்படியே நல்லா இருக்குன்னு சொன்னா நம்ம கீழ்படியில தான் இருந்துட்டே இருக்க வேண்டியது இப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்ப நான் மழை காலம் இடி மின்னல் எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கு நம்ம இடி ஓசையை வந்து பயங்கரமா வெடிக்குது கேக்குது இது பொய்னா யாராவது நம்புவாங்களா ஆனா சயின்டிபிக்கா அது பொய் தான் அந்த இடி ஓசை கேட்கும் பொழுது அங்க இடியோ மின்னாலோ கிடையவே கிடையாது அது ஒரு வினாடிக்கு முன்னால ரெண்டு மூணு ரெண்டு மூணு ரெண்டு மூணு வினாடிகளுக்கு முன்னால மின்னலா வெட்டும் பொழுதுதான் அது உண்மையான இடியாது அந்த மின்னல்லாம் நம்மளை பயமுறுத்தாது அந்த இடி ஓசை தான் நம்மளை பயமுறுத்துது 
இடியோசை கேட்கும் பொழுது நமக்கு அது அதுல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும் பயப்படணும் நம்மள ஏதோ ஒரு தலையில விழுந்துருவோமோனு சொல்லி உண்மையிலே அதே மாதிரி அப்படின் சொல்லி சொன்னா நம்முடைய மன அம்சங்கள்ங்கிறது ஒவ்வொரு கணந்தோறும் அங்கே இல்லை முடிஞ்சு போயிருது முடிஞ்சு போனதான் நமக்கு தெருது ஆனா நாம இருக்கிற மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு மன அம்சம் உண்மையானதா இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணி நம்ம அந்த மன அம்சத்துக்குள்ளே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் உண்மையிலே அந்த மன அம்சங்கிறது ஒரு ஒண்ணு இல்லை இல்லாத ஒண்ணு இடி ஓசைமா தான் அது இடி ஓசை தான் இங்க இருந்துகிட்டு இருக்கு அது உண்மையிலே இல்லவே இல்லை மனசே இல்லைன்னு சொன்னா யாராவது நான் மனசே இல்லைன்னு யாராவது சொல்றேன்னு வச்சுடுங்க எல்லாரும் என்ன நினைப்பாங்க வித்தியாசமாக தான் நினைப்பீங்க அதனால உண்மையிலே அதுதான் உண்மையிலே எல்லாமே இருக்குது ஆனால் இப்போ இடி ஓ இடியே கிடையாதுன்னு சொன்னால் இடி முழங்கிறது பொய்யான்னுட்டு சொல்லி கேட்குற அளவில் தான் அதே மாதிரி மன அனுபவங்கள் மன உணர்ச்சிகள் இதெல்லாம் பொய்யான்னு சொன்னால் பொய் இல்லை உண்மையில் இருக்கிற மாதிரி தான் தோணுது ஆனால் இல்லை அவ்வளோ அது எல்லாமே நமக்கு எது எதெல்லாம் அனுபவம் ஆகுதோ அதெல்லாம் முடிஞ்சு போனது முடிஞ்சு போனது தன்னை காட்டிட்டு போயிட்டே இருக்க அவ்வளோ எது காட்டுதோ அதை நம்ம வந்து சரி பண்ணணும் நல்லா இருக்கணும் மனசை பொறுத்த அளவில் ஒரு நல்ல அனுபவங்களோடு இருக்கணுங்கிறதுன்னு சொன்னால் அது ஒரு மீனிங்லெஸ் ஆகுது இடி ஓசை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும்னு நினைக்கிற மாதிரி தான் அதாவது அது இல்லாத ஒன்றும் எப்படி அது எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அது அதனால் ஏதோ ஒரு நிலையை நம்ம பிடிச்சி வைக்கக்கூடாதுங்கிறத அந்த காலத்தை அணுகுமுறை அப்படி ஆன்மாவை காட்டியோ இறைவனை காட்டியோ உன்னை கடந்த ஒன்று இருக்குன்னு சொல்லியாச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்மளை கொஞ்சம் விட்டுடுறோம் அவ்வளோதான் நம்மளை எந்த அளவுக்கு தன்னை இழந்த நல்லம்னிட்டு சொல்கிற மாதிரி நம்மளை இழக்கிறதுக்கு நம்ம தயாராகிடலாம் அதனால் நம்மளை இழக்கிறதுக்கு நாமளே மனம் வந்து தயாராகணும் இப்போ வந்து குழந்தை வந்து ஒரு பொம்மையை பார்த்தா தான் அது கதவை திறக்கும் மற்றபடி வேற என்னத்தையே சொல்லி சொன்னால் அதுக்கு அதுக்கு அதனுடைய லாங்குவேஜில் ஏதோ தனக்கு க தன்னால் தனக்கு மேம்பட்ட ஏதோ ஒன்று இருக்குன்னு சொல்லியாச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் நாம் இதை விட்டுட்டு அங்கே வர்றதுக்கு தயாராகிடுவோம் அதனால் அந்த நோக்கம் என்னன்னு சொன்னால் நம்முடைய மன அனுபவங்களில் ஈடுபாடு காட்டக்கூடாது நம்ம மன அனுபவங்கள் தான் பிரச்சனை அதனால் பிரச்சனையிலேருந்து வெளியே வரணும்னு சொன்னால் நம்முடைய மன அனுபவங்களில் நாம் இருந்து விடுபட வெளியே வரணுங்கிறது தான் அதில் மெயினான ஒரு அம்சம் அது அதனால் ஒரு இன்டைரக்டாக நம்மளை வந்து மனது கடந்து போகிறதுக்கு அவங்க ஒரு ஒரு உபாயத்தை அவங்க கையாள்கிறாங்க நம்ம அதுக்காக நாம் வந்து பழையபடியும் அங்கே ஒரு ஆன்மானிட்டு ஒன்று நம்ம பார்க்க முடியுங்கிற ஒரு எண்ணத்தோடையோ இறைவனை நாம் அனுபவிக்க முடியும் உணர முடியும்னு நினைக்கிறதோட என்ன பழையபடி நம்முடைய மன அனுபவங்களை எக்ஸ்டன் பண்ணுற மாதிரி தான் ஆயிரும் அது அதனால் என்ன சொன்னால் இதனுடைய நோக்கம் வந்து நம்ம அடையிறதுங்கிறது மாதிரி சொன்னாலும் விடுறது தான் அங்கே நோக்கம் விடுதலை அடையிறோம் விடணுங்கிறது தான் நோக்க முடிய அடையிறதுங்கிற லாங்குவேஜ் மாதிரி சொல்லி விடுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிடலாம் இதில் எதுவும் நம்ம சொன்னது தெளிவா இல்லைன்னு சொன்னால் எதுவும் கேள்விகள் இருந்தனா கேளுங்க தானாக இருக்குது நம்ம நினைக்கிறோம் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து எண்ணங்கள் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஒவ்வொரு எண்ணமும் உணர்வு தான் நான் என்ற ஒரு நிலைமை உருவாக்குது அப்படிங்கிறோம் ஒவ்வொரு எண்ணமும் ஒரு நான கொண்டு வருது அந்த எண்ணத்தோட அந்த நான் போயிடுது அப்படிங்கிறோம் சோ இப்போ வந்து என்ன எனக்கு புரிதல்ல ப்ராப்ளம் ஆகுதுன்னா இப்போ அந்த ஒரு நான் வந்து எப்பவுமே அங்கதான் இருக்கு அந்த எண்ணத்தோட ஒரு நான் வருது அந்த எண்ணத்தோட ஒரு நான் போகுது அதை தவிர ஒரு நான் இருந்துட்டே இருக்கிறது அம்மா அப்படின்னு தோணுது இதுல இல்ல நீங்க எதுவா இருந்தாலும் நான் சொல்லி ஒரு டைட்டில் கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னாலே 
அது மனசால் அமைக்கப்பட்ட ஒன்னாதான் இப்போ அந்த நாங் இல்லாம தானாக இருக்குது அப்படிங்கறது நம்ம அந்த இப்போ எப்படி நாக்குக்கு சுவை இல்லாம இருக்குதோ அது மாதிரி ஒரு நான் சொல்லாத ஒரு இல்ல அது நான் இல்லைன்னு சொல்லல அது இல்லைன்னு சொல்லல அப்படி ஒண்ணு இருக்குது அது ஒரு காலமுமே வந்து தனக்குன்னு சொல்லி ஒரு சுவையை காட்டாது தனக்குன்னு சொல்லி அதே மாதிரி நான் நாக்கு தனக்குன்னே ஒரு சுவையை காட்டாத மாதிரி உண்மையான நான் அல்லது உண்மையான அந்த நம்முடைய சப்ஸ்ட்ராக்டமா இருக்கக்கூடிய அந்த அம்சம் வந்து தன்னை எதுவாகவோ காட்டிக்கிடாது அது காட்டாம வார்த்தை இல்லாம அங்க இருக்குது இல்லைங்க இருக்கு 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 அது இருக்கு அது நம்ம அதுல ஒண்ணும் டவுட்டே கிடையாது அது அது இருக்குது பட் அது முக்கியமே கிடையாதுன்னு சொல்றோம் அதுக்கு அந்த வடிவம் நாமம் ரூபம் எதுவுமே கிடையாது இல்லைங்க இப்போ அதுல சொன்னா அது அடையறது முக்கியம் கிடையாது அதை நம்ம அடையணுங்கிற அவசியமே இல்லை அது நாம இல்லையா அது அடைய வேண்டிய அவசியமே இல்லை நாம என்னன்னு சொன்னா நாம எதையோ ஒண்ணு ஒரு ஒரு நிலையை அடைச்சி அடைஞ்சிருக்கிறோம் பாத்தீங்களா அடைஞ்ச நிலையை நம்ம அடையணுங்கிறதுதான் முக்கியம் ஆமா நான் எனக்கு என்ன குழப்பம் வந்துருச்சுன்னா இந்த தானாக இருக்கிறத நம்ம நான் நினைச்சுக்கிறோம் இப்ப எண்ணங்களோட ஒரு நான் வருது ஒரு பர்மனன்ட் நான் ஒரு டெம்பரரி நான் இருக்குதா அப்படின்னு நினைச்சுக்கலாம் இல்ல அது அதுவும் கூட அந்த காலத்துல அணுகுமுறை அதாவது ஒரு டெம்பர பெர்மனண்டான ஒரு நான் இருக்குங்கிற இதுல இந்த டெம்பரரி நானும் விடணுங்கிற ஒரு கான்செப்ட் அதுல வருது அதுல இப்ப இதுல முக்கியமான நீ எந்த நானும் பெர்மனன்ட்ங்கிறது கூட டெம்பரரி நான் தான் பெர்மனண்ட் நான் இட்டு கூட ஒரு நான் கிடையாது எல்லா நானுமே டெம்பரரி நான் தான் பெர்மனண்ட் நான் இட்டு ஒரு நானே கிடையாது அது நம்ம வந்து உண்மையிலே இருக்குது அது வந்து தனியே நான் இட்டே சொல்லாது அது இது நாக்கினுடைய அம்சங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிடலாம் முக்கியமான சொன்னா இதுல முக்கியமா புரிஞ்சு வந்ததெல்லாம் போயிடணுங்கிறது முக்கியம் அதனால அதுதான் மெயினான விஷயம் அது அதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னா அந்த ஆன்மாவை எதுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கோ இறைவனை எதுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அதனுடைய ஒரு சரியான விளைவை நம்ம அடைஞ்சிடுறோம் ஆனா இப்ப சாதாரணமா நம்ம கண்ணை மூடிட்டு சும்மா இருந்தாலே அந்த தானாக தான் இருக்கும் இல்ல அது நமக்கு அது கூட என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க ஏதோ ஒரு வகையில உங்களை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கிடுறீங்க நீங்க உங்களை ஒரு மனோ ரீதியா உங்களை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி வச்சிருக்க மன ரீதியா சும்மா இருக்கிற மாதிரி கூட மனதும் மனோ ரீதியான அனுபவம் தான் ஓகே சரி அந்த அனுபவம் கூட வேண்டாம் நீங்க எந்த அனுபவத்தையுமே சும்மா இருக்கிற மாதிரி ஒரு அனுபவம் கூட வேண்டாம் நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க எல்லா அனுபவம் வரட்டும் எல்லாமே போயிட்டு தானே இருக்கு எல்லாத்தையும் ஓட விட்டுருங்க ஒரு ஆறா மாறிடுங்க நீங்க ஒரு குட்டையா தேங்காதுங்கிறதா ஒண்ணுதான் <laughs> 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 அது எல்லாத்துக்கும் அதுதான் அதுக்குள்ளதான் நாம இருக்கிற மாதிரி சொல்லலாம் அதனுடைய வெளிப்பாடுகள் தானே இப்போ நம்ம நாக்குல எத்தனை சுவை வந்தாலும் அது நாக்கினுடைய வெளிப்பாடு தானே அதே மாதிரி எல்லாமே வெளிப்பட்டதுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டாங்கிறது தான் ஏன்னா எல்லாமே நம்ம வெளிப்பட்டது எல்லாமே மறைஞ்சு போனது மறைஞ்சு போனது மாதிரி வந்து காட்டிக்கிட்டு மறைஞ்சு போயிட்டே இருக்கு நாம எதையோ ஒண்ணு பிடிச்சிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதுக்கு என்ன கொஞ்சம் உயிர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருப்போம் அது தேங்கி நிற்க ஆரம்பிச்சிருது அதனால அது பிரவாகமா போறதுக்கு தடையா மாறி அப்புறம் சைதா பேட்டியில இருந்து ஜெகதீஸ்வரன் சார் ஆன்ம நிலை அடைந்து நாம் அடைவது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ஐயா அதாவது ஆன்ம நிலை அடைறதுங்கிற லாங்குவேஜே அது அந்த காலத்து லாங்குவேஜ் அது அடையறதுங்கிறதே கிடையாது நம்மளை விடுறது தான் நீங்க உங்களை விட்டுட்டீங்கன்னா அது ஆன்மா அடைஞ்ச மாதிரி அர்த்தம் அது ஒரு இன்டைரக்ட் வேலைங்கிற மாதிரி சொல்லிடலாம் டைரக்டா ஆன்மான்னு சொன்னா நம்ம அடையறதுங்கிறது யாரு போய் அடையிறது ஆன்மா மட்டும் தானே இருக்குது மற்றதெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு நிழல்கள் தாங்க நிழல் போய் ஆன்மா வரியுதுன்னு சொல்ற மாதிரி அப்படி நம்ம லாங்குவேஜ் அப்படித்தான் இருக்கு நான் போய் ஆன்மா அடையிறேன்னு சொல்லி சொன்னா நிழல் வந்து வெளிச்சத்தை அடையிறேங்கிற மாதிரி தான் அது நன்றி ஐயா வேற 
காந்திநாத் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசணும் சார் இப்போ நீங்க சொல்றது வர வர செயல்கள் எல்லாம் அது 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 பாட்டுக்கு செயல்ல பார்த்துட்டு அதை விட்டுடுங்க அது கெட்டியா பிடிச்சி வச்சுக்காதீங்கன்றீங்க அப்ப எண்ணம் மனம் எதுவுமே செயல்படுறது இல்ல ஆனா உள்ள உணர்வுகள் வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன் மாதிரி உணர்வுகள் மேலையும் கீழையும் பாயுது அப்ப அப்ப நம்ம இணைய செய்யறது உங்களுக்கு எதெல்லாம் தெரியுதோ அதெல்லாம் முடிஞ்சு போனதுதான் அது இடி ஓசை தான் அது அது உண்மையான இடி கிடையாது அது அதன் மாதிரி அது எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க நீங்க என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யுங்க அதை நீங்க உதவிக்கு எடுத்துக்கிடுங்க ஓஹோ ஓ அதாவது நம்ம என்ன செய்யணுமோ செய்யறேன் யா செயல் செய்யாம சும்மா உக்காண்டு இருக்கோம்னு இல்லீங்களா ம் செயல் ஒரு செயல் செய்யாம சும்மா உக்காண்டு இருக்கோம் அப்ப உள்ள எப்படி பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா அது பிரவாகமா வந்து இப்ப மேல ஏறி கீழே போயிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி உணர்வுகளும் அந்த மாதிரி மேல ஏறி கீழே வரைக்கும் அண்ட சராசரம் எல்லாம் அந்த உணர்வுகள் பாயுது போட்டோம் எல்லா வேணாலும் போட்டோம் அது 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 போறது சரிதான் போக கூடாதுன்னு ஒண்ணு சொல்லல அதுல எங்கேயுமே ஒண்ணு எதையாவது ஒண்ணு சொல்லிட்டு நீங்க உங்களை பிடிச்சு வைக்க கூடாதுங்கிறதான் நோக்கம் நீங்க அதை விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னா அது சுதந்திரமா போயிட்டு இப்ப உதாரணமா உங்களுக்கு ஒரு வருத்தம் வருதுன்னு சொன்னா அந்த வருத்தம் போனோம்னு சொல்றதே தேவையில்லை ஏன்னா உண்மையில இது போயிட்டு இருக்கு போயிட்டு இருக்கிறத போய் போகணும்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல அதனால நம்ம வந்து எதையோ ஒண்ணு அதே மாதிரி ஒரு மகிழ்ச்சியா இருக்குன்னு சொன்னா அந்த மகிழ்ச்சி இருக்கணும்னு நினைக்கிறதும் தப்பு அது அது உண்மையிலே அங்க எல்லாமே மறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு எல்லாமே தோன்றி மறையுது நம்ம எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தி எல்லாத்தையுமே பயன்படுத்திக்கலாம் நம்ம எந்த அனுபவங்களையுமே நிரந்தரப்படுத்தணும் ஸ்திரப்படுத்தணுங்கிறதான் தவறா ஆமாங்க நீங்க ஒவ்வொன்னு சொல்ல சொல்ல இந்த அன்வான்டட் திங்ஸுங்க அந்த தேவையில்லாத இத எல்லாம் எல்லாமே எதுவுமே எடுத்துட்டு வராம என் மனம் ரொம்ப அமைதியா ரொம்ப 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 அமைதியா இருக்கு அந்த டைம்ல இந்த உணர்வுகள் வந்து மேல் எழும்பி போற பிரபாகமா ஓடுது அதை கூட நான் கவனிக்கிறது இல்ல ஹம் அது ஓடுறது அதனுடைய வேலை நம்ம அதை அதை வேலை வாங்கணும்னு அவசியம் இல்ல அது அதுவா போயிட்டு இருக்கு அதையும் <laughs> 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 அதே இறைவன் நமக்கு எவ்வாறு உதவுகிறது எப்படி செயல்படுகிறது நல்லா இருக்கும் ஐயா இல்ல அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி ஒண்ணுதான் எலக்ட்ரிசிட்டியே நம்ம வந்து ஹீட்டருக்கு போட்டுக்கிடுறோம் லைட்டுக்கு போட்டுக்கிடுறோம் ஃபேனுக்கு போட்டுக்கிடுறோம் என்ன இல்லாம ஏசிக்கு போட்டுக்கிடுறோம் என்ன இல்லாம அது கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிடுறோம் எல்லாம் அங்க எல்லா குளிரா வர்றது வெப்பமா வர்றது சப்தமா வர்றது எல்லாமே கரண்ட் தானே அந்த பேசிக் எனர்ஜி எல்லாம் ஒன்றும் டவுட் கிடையாது அதை நம்ம போய் ஒன்றும் பண்ணிட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பேசிக் எனர்ஜி இருக்கு எல்லாமே அதுதான் இயக்குது அதுதான் நடக்குது பட் இருந்தாலும் என்னன்னு சொன்னா எதுலயாவது நம்ம லாக் ஆயிரம் வேண்டாங்கிறது நம்ம வந்து வெளிப்பட்டது எல்லாமே வெளிப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு நம்ம ஒவ்வொரு கணந்தோறும் நம்ம ஏதாவது ஒரு உணர்வா உணர்ச்சியா சிந்தனையா நினைவா வெளிப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு அது வெளிப்பட்டது வந்து தோன்றி மறைஞ்சி போயிடும் அதுல எதுலயுமே ஒரு ஸ்திரத்தன்மை நமக்கு வேண்டாம் அது ஸ்திரத்தன்மை இல்லாத நிலைக்கு போயிடும் நம்முடைய சொரூபம் நிஜ சொரூபம் ஆன்ம சொரூபமான்றதுக்கு இது ஒரு திங்கிங்கே நம்ம எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாங்களா ஐயா ஆஹ் எல்லாம் உங்களுடைய உங்களுடைய எல்லா இதுவுமே வந்து அதனுடைய பேஸ் வந்து ஒரு எனர்ஜி உள்ள இருக்க தானே செய்ய ஒரு சப்ஸ்ட்ராக்டமா இருக்கக்கூடிய ஒரு எனர்ஜி ஃபீல்டு இருக்குது அந்த எனர்ஜி ஃபீல்டுல உள்ள வெளிப்பாடுகள் தான் நம்முடைய மன உணர்ச்சிகளாகவும் நினைவுகளாகவும் வந்துகிட்டு இருக்கு அது நம்ம வந்து உள்ள வந்து இது எனர்ஜியே இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா எதுவுமே வெளிப்படாது நம்ம வெளிப்பட்டதுன்னு சொன்னா தோண்டி மறைஞ்சு போயிட்டு இருக்கு நாம என்ன சொன்னா இங்கே ஒரு தனி ராஜ்யம் நடத்த ஆரம்பிச்சிருக்கு நல்ல உணர்ச்சிகளோட இருக்கணும் நல்ல நினைவுகளோட இருக்கணும் மோசமான உணர்ச்சிகள் நமக்கு வரவே கூடாது 
நீட்டு சொல்லி நாம ஏதோ அது ஒரு ரியல்ங்கிற மாதிரி நினைச்சு அதோட போய் சண்டை போடுறோம் அதாவது நிழல் நிழல் போய் சண்டை போட வேண்டிய அவசியமே இல்லை நிழல நிழல் நீட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டா போ ஓகேங்க அதான் தாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு அது தேவையில்லைன்னு பிரவாகமா விட்டுறோம் புரிதல்னால ஆமா ஆமா பட் திங்கிங்கு நம்ம தேவைனால எடுத்துக்கிறோம் அதான் அதான் அந்த திங்கிங் கூட என்னன்னு சொன்னா புறத்துக்கு அது புறச் செயல்கள்ன்றது வந்து நிழல்கள் கிடையாது அது உண்மையான பொருள் அது அதனால புறத்துக்கு வேண்டிய ஒரு எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் திங்கிங் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்கய்யா நன்றி ஐயா ஓகே தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ மனசுல <laughs> நிழல்ல பக்குவமான நிழல் பக்குவம் இல்லாத நீட்டு சொல்ற மாதிரிதான் அதெல்லாம் வேண்டாம் மனசுல பக்குவமாகியும் வேண்டியது இல்லை எந்த பக்குவம் அடைய வேண்டியது இல்லை அவ்வளவுதான் நம்ம இப்ப சொல்ல போனோம்னு சொன்னா நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றோம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு மனசு வச்சு தானே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றோம் அந்த மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது தான் மட்டும் போதும் அதனால இது ஒண்ணுதான் ஞானம் ஒண்ணுதான் மனதினுடைய ஒரு சிறந்த அம்சம் வந்து ஞானம் மட்டும்தான் மற்றது எல்லாமே அஞ்ஞான அம்சம் தான் அது அதனால புரிஞ்சுக்கிறது ஒண்ணுதான் ஞான அம்சம் அதை மட்டும் பயன்படுத்திக்கலாம் பக்குவங்கிறதெல்லாம் அது அது ஒரு ஒரு பேச்சுக்கு சொல்லிக்கலாம் பக்குவம் அடைகிறதுங்கிறதுன்னு சொல்லி சொன்னால் நிச்சயமாக நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டவங்களுடைய ஒரு செயல்பாடுகள் அதுகள் எல்லாமே வித்தியாசமாயிரும் அது நம்ம ஒரு பேருக்கு பக்குவம் அடைஞ்சிட்டாரு நல்ல பக்குவமான நிலையில் இருக்கிறாருன்னு நம்ம பேருக்கு சொல்லிக்கிடலாம் பட் இருந்தாலும் இந்த பக்குவங்கிற வார்த்தை அவ்வளவு இந்த அணுகுமுறைக்கு சரியாக வரல ஓகே ஆன்மாவுக்கு உண்டுங்களா பாவம் புண்ணியம்ங்கிறது வந்து இப்ப நம்ம வந்து ஒரு 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 சரீரங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிடுறோம் இல்லையா அந்த சரீரத்துக்கு வந்து அடுத்த பிறவிக்கு போறதுக்காக ஒரு அந்த ஒரு அமைப்பு அதனால அந்த மாதிரி அந்த கர்ம வினைகள் நீ நம்ம சொல்றோம் இல்லையா கர்ம வினைகள்ங்கிற மாதிரி வரும்பொழுது அது செயலுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இது அதுவுமே கூட என்னன்னு சொல்லி சொன்னா எந்த கர்ம வினைகளுமே வந்து உங்களை வந்து பனிஷ்மெண்ட்டுக்காக எந்த வினைகளுமே அமையறது இல்லை உங்களை வழி நடத்துறதுக்காக தான் அமைக்கப்பட்டிருக்கு அதனால அதையுமே நீங்க பாசிட்டிவா எடுத்து சரி நன்றி கையா ஓகே தேங்க்யூ சார் நீவும் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் கேக்குது கொஞ்சம் சவுண்டா பேசுங்க சார் நீங்க பேசுறா வணக்கம் வணக்கம் மேடம் கிருஷ்ணகிரில இருந்து பேசுறேங்க ஆசை தம்பி ஒளிவட்டம் வந்துட்டு போயிட்டே இருக்குதுங்க அந்த ஒளிவட்டம் வந்து ஒரு நிலையா நிக்கணும் அதுக்கு ஏதாவது வழிமுறைகள் இருக்காங்க கண்ணுல இருந்து ஒளிவட்டம் வருதா உங்களுக்கா மனசுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கறது கற்றுடுங்க 
அதுதான் முக்கியமானது ஒளிவட்டம் வந்தது உங்களுக்கு வரலாம் அடுத்தவங்களுக்கு வரலாம் அது ஒரு முக்கியமானது இல்லை அதெல்லாம் ஒரு ஆரம்ப காலத்துல நமக்கு ஒரு ஒரு மன திருப்திக்காக உள்ள அம்சம் அது பொய் கிடையாது உண்மைதான் அதுல அதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப ஒண்ணும் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்ட வேண்டாம் ஒரு ஒரு நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கிறோம் உங்களை நீங்களே ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுக்கறதுக்காக வச்சுக்கிடலாம் உங்களை நீங்களே என்கரேஜ் பண்ணிட்டு நீங்க அடுத்தாப்புல இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துருங்க வந்துட்டீங்கன்னு சொன்னா பிறகு உங்களுக்கு எதுவுமே தேவைப்படாது எல்லாமே ஒரு ஆறு மாதிரி ஓடிட்டு இருக்கு ஒரு ஆறு வந்து தேங்கி நிக்கிறதுதான் தப்பு உயிரோட்டமா இருக்கணும் சொன்னா ஓடிட்டு இருக்கணும் அது தேங்கி நின்னுச்சுன்னா பாசி படம் முக்கியத்துவம் இல்லாம போறதுக்கு காரணம் அதன் வெளிப்பாடான உணர்வுகளில் நாம் குறுக்கிட்டா பிரச்சனை வந்துருது அதனால நம்ம அத எந்த அங்க செய்யறதுக்கு ஒண்ணு இல்லைன்னு ஃப்ரீயா பிரவாகத்துல விட்டுறோம் அந்த குறுக்கீடு பண்ணமனா நமக்கு பிரச்சனை வர்றதுன்னு விட்டுறதுனால அங்க முக்கியத்துவம் இல்லாம போதுங்களா அந்த இறைவன் ஆன்மா எல்லாம் ஆமா இப்ப நாம வந்து இதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துறோம் நம்ம சொல்ல போனோம்னு சொன்னா நீங்க இறைவனை அறிஞ்சுக்கிடணும்னு நினைக்கிறது கூட உங்க மனசுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கற மாதிரிதான் நீங்க எதுக்குமே முக்கியத்துவம் கொடுக்கலன்னு சொன்னா உண்மையிலே நீங்க இறைவனாவே இருக்கிறீங்க உங்க மன அனுபவங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா முக்கியத்துவம் கொடுக்கலன்னு சொன்னா நீங்க இறைவனா மாறிடுறீங்க நீங்க ஆன்மாவே இருக்கிறீங்க நீங்க ஏதாவது ஒரு மன அனுபவங்கள் மன உணர்ச்சிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் பொழுது இதாயிருது நீங்க இறைவனை அறியணும் ஆன்மாவை அறியணும்னு நினைக்கிறது கூட அது ஒரு மன அனுபவத்துக்கும் முடிக்கக்கூடிய முக்கியம் தான் முக்கியத்துவம் தான் அதனால நீங்க எதுக்குமே முக்கியத்துவம் கொடுக்கலன்னு சொல்லும் பொழுது எல்லாம் அதுவா இயங்குற மாதிரி அனுபவிச்சுன்னா உண்மையிலேயே ஆன்மா தான் அங்க இயங்குது இறைவன் தான் இயங்குறார் அதே மாதிரி நம்மளுடைய எத்தனையோ அனுபவங்கள் வருதுன்னு சொன்னா அந்த ஒரு மாறாத தன்மை உள்ள அதனுடைய அடித்தளமா ஒண்ணு இருக்குங்கறதும் அதனுடைய இன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம் அதனால அது உண்மைதானே அதான நம்ம இது உண்மையான ஃபீலிங் அதுதான் நாக்கு தான் உண்மையான சுவை ஆனா நாம நாக்க சுவைக்கிறோன்னுட்டு நம்ம நினைக்கிறது இல்லை அது இது உணவை சுவைக்கிறோங்கிற எண்ணம் தான் நமக்கு இருந்துகிட்டு இருக்கு உண்மையிலே அது நாக்கினுடைய அம்சம் தானே அது அதே மாதிரி எல்லா அனுபவங்களுமே ஆன்மாவுடைய அனுபவங்கள் தான் எல்லா அனுபவங்களுமே இறைவனுடைய அனுபவங்கள் தான் அதுதான் நம்ம அனுபவங்களுக்குள்ள லாக் ஆகும் பொழுது அந்த பேஸா இருக்கிறத நம்ம விட்டுறோம் அதனால நம்ம அந்த பேர் வேண்டியது இல்லை நமக்கு அந்த பேர் முக்கியமே கிடையாது எல்லாத்தையும் நீங்க விட்டுட்டா போதும் விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னா நீங்க இறைவனா இருக்கிறீங்க அன்மாவா இருக்கீங்க நன்றி ஐயா கிருஷ்ணகிரியில இருந்து காந்திநாத் பேசுறேன் இப்ப எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேணாம் ஒரு நிகழ்காலத்துல நடக்கின்ற ஒரு செயலுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்துதானே இல்ல நீங்க அதுக்கு கொடுங்க அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க மன அனுபவங்களுக்கு சொல்லுங்க நாம பேசுறது எல்லாமே முக்கியத்துவம் கொடுக்காத கூடாதுங்கிறதெல்லாம் அக உணர்ச்சிகளை பொறுத்த புறத்துக்கு நீங்க வேற அகம் வேற இல்ல அப்ப ஜடமா இருந்தாதான் நம்ம எதுவுமே முக்கியத்துவம் கொடுக்க முடியாது அதுக்காக சொல்ல வரேன் நீங்க அதான் முக்கியத்துவம் சொன்னா எல்லாமே வந்துகிட்டு இருக்கும் அதுல எதையுமே நீங்க செலக்ட் பண்ணாம இருந்தா போதும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிடுங்க செயலுக்கு பயன்படுத்திக்கிடுங்க செயலுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு பயன்படுத்திட்டோம்னா மீதி எல்லாம் பண்ணுங்க எல்லாமே அங்க போயிட்டு தானே இருக்கு நீங்க எதையுமே பிடிச்சு வைக்க முடியாது நீங்க பிடிச்சு வைக்கணுங்கிறது போராட்டத்தினால தேவையில்லாத குழப்பமா இருக்குது உண்மையிலேயே அது எல்லாமே போயிட்டு தான் இருக்கு எல்லாம் தோண்டி மறைஞ்சிட்டு தான் இருக்கு நன்றி நல்ல விளக்கம் ஐயா
ரம்யா நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்கமா ஆ இப்ப ஆன்மாவை அப்படின்னு அறியிறோம் அப்படின்னு சொல்ற சொல்றத பத்தி பேசிட்டு இருக்கோங்க இப்ப வந்து எனக்கு என்ன சந்தேகம்னா இப்ப உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு இயக்கம் இருக்குங்க அக இயக்கம் புற இயக்கம் ரெண்டுமே இருக்குங்க இப்ப உயிர் நம்ம இந்த உடலை விட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா அப்ப உயிர் போயிடுச்சுன்னு தானே சொல்றோம் நம்ம அப்ப அந்த இடத்துல நம்ம ஆன்மாவை பத்தி பேசுறதே இல்லையே அப்ப இந்த ஆன்மாங்கிறது உயிரின் பின்புலமா இருந்து செயல்படுதா இல்ல உயிரும் ஆன்மா இரண்டு ஒன்று தானா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் வந்துருது இல்ல அதாவதுமா இப்ப நம்ம சிலவங்களுக்கு வந்து பாடியை விட்டு வெளியே வர்ற மாதிரி சில அனுபவங்கள் எல்லாம் உண்டு அது வந்து மனோ சரீரம் சொல்றது சூட்சம சரீரம் சொல்லுவாங்க அந்த சூட்சம சரீரத்துக்கும் அது ஒரு இயக்குற தன்மை இருக்கிற மாதிரி அது ஒரு ஒரு அதுக்குள்ள தன்மை ஒரு உயிர் தன்மையோட இருக்குது அது ஒரு 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 மெக்கானிக்கல் ப்ராசஸ் அது அவ்வளவுதான் அதே மாதிரி உடல் இயங்கணும்னு சொன்னா அது இயக்குறதுக்குள்ள ஒரு ஒரு ப்ராசஸ் அது அது உயிர்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி உட சூட்சம சரீரத்துக்கும் ஒரு உயிர் இயக்கு இருந்து இயக்குது சூழ சூழ அந்த ஸ்தூலமா இருக்கக்கூடிய அந்த பாடிக்கும் ஒரு உயிர் இருந்து இயக்குது அதனால இதெல்லாம் ஒரு மெக்கானிக்கல் ப்ராசஸ் அது ஆன்மாங்கிறது எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமானது அது அது அதுக்கும் கடந்தது உயிரையும் கடந்ததுன்னு வச்சு கடந்தது சரிங்க சரிங்க இப்ப இன்னொரு கேள்விங்க இப்ப ஆன்மாவை வந்து நாங்க வந்து பாத்துட்டோம் அது வந்து ஆயிரம் கோடி பிரகாசம் உடையது வந்து அவ்வளவு ஒரு பிரகாசமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்புறம் இன்னும் நிறைய யூடியூப்ல நிறைய வீடியோ இருக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னா நம்ம நம்ம சக்கரங்கள்ல இருந்து எல்லாம் கடந்து ஒரு ஒளி வந்து நம்ம புருவமத்திக்கு போற மாதிரியும் ஏற்கனவே அங்க ஒரு ஒளி இருக்கிற மாதிரியும் இந்த ஒளி போய் அதோட கலந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நாம வந்து ஆன்மாவை அறியலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் நிறைய வீடியோக்கள்லாம் இருக்குங்க இத பத்தி உங்க கருத்து சொல்லுங்க இல்ல அது வந்து யோகா ப்ராசஸ்ல நிறைய அனுபவங்களை கொடுக்குற மாதிரி யோகா ப்ராசஸ் எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் ஒரு சரியான அணுகுமுறை இல்லை அது நம்ம ஞானத்தையும் அதையும் கம்பேர் பண்ணும் பொழுது அது இதுல நிறைய சில சக்திகள் அடையணும்னு சொல்லி சொன்னா அது ஒரு ஆசைப்பட்டு போற ஒரு வழியா கூட மாறிடும் அது உங்களுக்கே சில சக்திகள் கூட வரும் அந்த சக்திகள் வர்ற வரைக்கும் கூட அந்த சக்திகள் வர்றது ஒரு பெரிய விஷயமா தெரியும் சக்திகள் வந்துட்டுன்னு சொன்னா அதான் பிரச்சனைக்குரிய விஷயமா மாறிடும் இப்ப உதாரணமா ஒருத்தர் சொட்டு நோயை குணப்படுத்தணும்னு சொல்லக்கூடிய ஆற்றல் உங்களுக்கு வந்துட்டுன்னு வச்சுக்கிடுங்க அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ணி ஆனா அது என்ன ஆகும்னு சொன்னா அப்புறம் அதனுடைய விளைவு உங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனைகளா கொண்டு விடும் அது அது உங்களுக்கும் சில நோய்கள் உங்களுக்கே வர ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்தவங்களுக்கு சில இது அது கர்மாவுக்கு விரோதமா செயல்பட்ட மாதிரி இதுல பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அதனால அதெல்லாம் வந்து எல்லாமே வந்து அதெல்லாம் ஒரு இன்ட்ரோ ஒரு நுழைவாசல் மாதிரி வச்சுக்கலாம் நம்ம யோகா ப்ராசஸ் எல்லாம் கூட ஒரு நுழை நுழைவாசல்லாம் வச்சுக்கிடலாம் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க ஞானத்துக்கு வந்துடும் ஞானத்துக்கு வந்துட்டீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கையே வேற ஒரு லைஃபா மாறிடும் இல்லைங்க யோகிகள் கூட சொல்றது வந்து ஞான வாழ்க்கையை தாங்க ரொம்ப சிறப்பா சொல்றாங்க யோக யோகத்தை விட கூட ஞானம் தான் சிறந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா யோகத்துல வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய இருந்து குழப்பறதுனால நமக்கு அப்ப அவங்க எல்லாம் ஆன்மாவை பாத்துட்டாங்களே ஐயா வந்து பாக்க நம்ம சாஸ்திரங்கள் வந்து பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்றாங்களே அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் எனக்கு வருதுங்க அது கூட அனுபவங்கள் தான் அதெல்லாம் கூட அனுபவங்கள் தான் அதெல்லாம் அனு எந்த இது அனுபவமா வந்தாலுமே அது அந்த ஆன்மா கிடையாது நீங்க என்ன சுவையை நீங்க சொல்லிச்சாலும் அது நாக்குனுடைய சுவை இல்லல்ல ஆனா சொல்ல போனா நாக்கு தான் அந்த சுவைக்கு காரணம் பட் இருந்தாலும் நான் நாக்க சுவைச்சிட்டேன்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு சுவை கிடையாது ஆமாங்க இப்ப இதுல நாம தெளிவா இருக்க வேண்டியது யோக வாழ்க்கை வேற ஞான வாழ்க்கை வேறங்கிற புரிதலோட இருக்கணும் ஆமா ஆமா அக்க நம்ம யோகத்தை படிக்கணும்னு அவசியம் இல்ல அது எந்த அளவுக்கு நம்ம ஒரு இன்ட்ரோடக்டரியா இருந்ததுன்னு சொன்னா பயன்படுத்திக்கிடலாம் சிலது முழுமையான ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துறதுக்கு எத்தனை பயிற்சிகள் எல்லாம் அங்க இருக்குது அதெல்லாம் நீ கடைசி வரைக்குமே கூட நம்ம பண்ணிக்கலாம் சரிங்க ஆனா நம்ம நம்மளுடைய பாதைங்கிறது வந்து முழுமையான மலர்வுக்கு நம்மளை கொண்டு செல்லும் அப்படி அப்படி எடுத்துக்கலாம் இல்லைங்க ஆமா ஆமா சரிங்க நன்றிங்க கேட்டிருக்காரு ஐயா ராஜ் அப்படிங்கிறவ ஐயா தோன்றி மறைவதை மட்டும்தான் நாம் உணர முடியும் என்று சொல்லி இருக்கிறீர்கள் நாம் ஐம்புலன் மூலம் எதை உணர்ந்தாலும் சாரி முடிந்ததை தான் உணர்கிறோமா லைவ்லி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்று எதுவும் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ஐயா என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்று லைவ்லி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லைவ்லி அதான் அந்த லைவ் தான் அதான் லைவா ஓடிட்டு இருக்கலாம் மறைகிறதுதான் லைவா மறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு புதுசு புதுசா வந்து புதுசுதான் போயிட்டு இருக்கு எல்லாமே மறைகிறதுதான் சொல்ல போ
இடி ஓசை வந்து லைவாக தானே இருக்கு அங்கே ஒன்றும் அது பொய்யின்ட்டு எப்படி சொல்ல முடியும் இடி ஓசை பொய்யா இடி ஓசை ரியல் தான் நீங்கள் இடி ஓசைன்னு வந்து நம்ம கேட்குறது மட்டும் இல்லை சா இப்போ பொருட்கள் கூட அதுரும் அதெல்லாம் கூட த இதாயிரும் அது எல்லாமே இல்லை உண்மை தான் அது அதனால் அது பொய்யுங்கிறது அர்த்தம் இல்லை பட் இருந்தாலும் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அது ஒரு ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்னுட்டு தான் எடுத்துக்கணும் அதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் இன்ஃபார் பண்ணிக்கிறோம் சுப்பிரமணியம் சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம் சார் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் சைக்காலஜி டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சொல்றதும் நீரோட்டமா போயிடுறேன்னு சொல்றோம் ஆமா நான் இப்ப சைக்காலஜி டாக்டர்ஸ் எல்லாம் அதோட மெயின் டாபிக் நன்றி <laughs> 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 நன்றி வணக்கம் ஐயா உங்களுக்கும் வணக்கம் ஐயா நன்றி ஐயா அனைவருக்கும் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம்